arrivé, les petits se sont demandés ce qui se passe. Oh, oh. Tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Venez pour dire sans pour danser. Venez pour dire sans pour bouger. Y'a qu'à ta vie n'a qu'à danser. पिछले एक साल से मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ एंड यू कैस कीप आस्किंग मी कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ टेनिसन में हाउ आई गॉट हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मैं अभी क्या पढ़ रहा हूँ कॉस्ट कितनी है एंड आई हैव ऑलवेज अवॉइडेड दैट क्योंकि यार बहुत टाइम लगता है ये वीडियो बनाने में लेकिन आई फिगर्ड बिकॉज यू गाइज हैव गिवन मी सो मच आई विल आंसर दिस क्वेश्चन एंड होपफुल यू गेट सम इनसाइट ऑन इट तो जिन लोगों को नहीं पता यार माई नेम इज अनीश गर्चर आई एम कंप्यूटर साइंस मेजर एट डेनिसन यूनिवर्सिटी almost 100% scholarship and i'll be talking about how i got in to is video ko main yaar char part mein divide karunga i'll talk about my story i'll talk about my extracurriculars i'll talk about my gpa and sat and finally i'll talk about my college essay to i'm going to flash back to the year 20 you know what you know what that's not even the point to yaar hamesha se na I was always this underconfident kid. बहुत एवरेज था मैं ज्यादा ऐसे कुछ टॉपर वाले ग्रेड्स आते नहीं थे मेरे लेकिन खराब भी नहीं आते थे होता ना अराउंड एटी टू नाइन्टी परसेंट के बीच में मोबाइल दैट्स हाई फॉर सम वन दैट्स लो फॉर सम वन दो माई ग्रेड रेंज एंड अगेन कभी एक्स्ट्रा करिकुलर्स किए नहीं थे खुद से मन करता नहीं था कोई पूछता नहीं था एंड लाइफ चल रही थी बस राइट right? नाइन्थ वैसे भी थी टेंथ बीत गई वैसे टेंथ में आई स्टडीड अल बिट हार्ड मेरे ग्रेड्स अच्छे आ गए थे 92.2 एंड हुआ क्या कि माय टीचर आस्ट मी कि स्ट्रीम कौन सी लेनी है एंड नेचुरली आई वांटेड टू टेक साइंस क्योंकि मेरा काफ़ी एनालिटिकल ब्रेन था आई ऑलवेज वांटेड टू स्टडी कंप्यूटर साइंस एंड मेरे को हमेशा से यार प्रोजेक्ट्स पर काम करना था लाइक मशीन लर्निंग हो गया हमारा गेम डिज़ाइन हो गया क्योंकि ये सारी आने वाली फील्ड्स थी तो आई फिगर्ड किया जो करना है इसके अंदर करना है लेकिन As you might know, यार इंडिया में हमारी जो स्ट्रीम्स होती है स्पेशली फॉर सी बी एस सी एंड आई सी एस सी तुम या तो पी सी एम लेते हो या तो पी सी बी लेते हो एंड नेचुरली दैट जस्ट पुट्स यू इन टू टू बकेट्स एंड दैट्स हॉरेबल क्योंकि आप अगर पी सी एम लेते हो यू हैव टू डू इंजीनियरिंग रिगार्डलेस तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद है या नहीं एंड दैट्स द बकेट आई फेल इन टू या फिर इफ यू टेक मेडिसिन लाइक पी सी बी यू आर नेचुरली जस्ट पुस्ट इन टू दैट एम बी बी एस बकेट एंड दिस इज नॉर्मल जनरलाइजेशन लेकिन हुआ क्या कि मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद नहीं थी बट चॉइस थी नहीं मेरे पास आई वॉज एंड गोना चेंज माई बोर्ड टू एनी आई बी और ए लेवल तो मैं इलेवेंथ में चला गया एंड इलेवेंथ में यार सब लोग अचानक से आई आई के बारे में बात कर रहे हैं एंड सब लोग इंडियन कॉलेजेस में बात कर रहे हैं रैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं कौन से कोचिंग जा रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं एंड दैट एक्चुअली स्केड मी एंड अ लॉट ऑफ पीपल सजेस्टेड मी कि मैं आई आई कोचिंग ज्वाइन कर लूँ एंड उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं राइट right? मुझे इतना पता था कि इंजीनियरिंग नहीं करनी है कंप्यूटर साइंस करनी है लेकिन चॉइस क्या थी तो आई ज्वाइन आई आई टी कोचिंग एंड ओवर देर आई वॉज जस्ट मेजरेबल मैं होपफुली पढ़ भी लेता बट आई जस्ट कुड नॉट सी द पॉइंट राइट बारह बारह घंटे पढ़ो डू दैट फॉर टू ईयर्स एंड देन यू गिव वन एग्जाम एंड अगर उस एक एग्जाम में तुम्हारे दो रंग दो क्वेश्चंस भी गलत हो गए तुम्हारी रैंक यार चार पांच हजार से नीचे चली जाती है वाई एम आई स्पेंडिंग टू इयर्स ऑफ माई लाइफ स्टार्टिंग सो मच राइट मेरी सोशल लाइफ बर्बाद हो गई मेरा सारा का सारा काम खराब हो गया आई जस्ट के नॉट एंजॉय माई लाइफ एनी मोर कहा किसकी सरकार गिरी किसकी किससे शादी हुई आई किसने जीता ये सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है तो मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता था कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम राइट right? एंड आई जस्ट कुड नॉट सी एनी लॉजिक एंड अगेन दिस वीडियो इज नॉट अ रैंट की यार आई आई टी अच्छा है बुरा जिसको जाना है जाओ यार अगेन नॉट माई प्रॉब्लम इट जस्ट वॉज एंड फॉर मी एंड उसी टाइम आई एक्चुअली मेट वन ऑफ माई भाई आस एंड ही टोल्ड मी कि अनिश यार स्टडी अब्रॉड क्यों नहीं देखते हो बाहर जाके देखो एंड आई वॉज नेवर एक्चुअली फ्रॉम अ फाइनेंशियली रिच फैमिली एंड अगेन क्योंकि आई वॉज ऑलवेज अंडर कॉन्फिडेंट मुझे हमेशा लगता था कि यार बाहर जाना तो आउट ऑफ क्वेश्चन है राइट ये तो अलग ही दुनिया होती है लेकिन उन्होंने फोर्स किया 
तो आई ट्राइड लुकिंग इन टू द फील्ड एंड गेस्ट वॉट आई फाउंड आउट इट्स एक्चुअली पॉसिबल स्पेशली यूएस के अंदर एक चीज होती है फाइनेंशियल एड करके मुझे इसके बारे में पता चला एंड आई वॉज लाइक कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो मोर और लेस तुम्हारा कॉस्ट कवर हो जाता है ये रफ आइडिया कैन आई एम नॉट गोन गो डीप इन टू दैट आई प्रॉब्लम डू दैट इन सम अदर वीडियो बट इतना पता चल गया कि यार प्रोसेस क्या होता है तो प्रोसेस क्या होता है तुमको एक्स्ट्रा करिकुलर्स चाहिए होते हैं ग्रेड्स चाहिए होते हैं एस ए टी चाहिए होता है एस एस चाहिए होता है लेकिन प्रॉब्लम यही था कि यार टैलेंट है नहीं तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स कहाँ से आएंगे राइट एंड अगैन आई एम गेस्ट जिन जिन कॉलेज में स्कॉलरशिप चाहिए उसमें हम यार ऐसे स्कूल के क्रिकेट मैच खेल दिया या फिर ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया ये तो डाल नहीं सकते हम एंड दैट्स वेर माई एक्स्ट्रा करिकुलर चर्निंग बिगैन तो मुझे इतना पता चल गया अब तक कि यार अगर बाहर जाना है तो आई नीड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर में मेरे पास था नहीं कुछ टैलेंट था नहीं एंड आई स्टार्ट आस्किंग पीपल अराउंड कि भैया क्या करूँ मैं एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए एंड सब लोग मेरे को अलग अलग एडवाइस देते थे कोई कहता था कि एन जी ओ ज्वाइन करो कोई कहता था इंटर्नशिप ढूंढो कोई कहता था प्रोजेक्ट्स बनाओ एंड आई कुड नॉट एंटर इन टू दिस क्योंकि अगेन कोई भी एक्टिविटी के लिए के अंदर घुसने के लिए यू नीड समथिंग पहले से राइट एंड वो चीज़ मेरे पास थी नहीं सो आई टुक बेबी स्टेप्स द वेरी फर्स्ट थिंग आई डेड इज आई लर्न कोडिंग तो मैंने अमेजोन से एक ऑडवीनो का किट मंगाया एंड मैं बस यूट्यूब वीडियो से ऑडवीनो सीखने लग गया विच बेसिकली ट्रांजेक्शन इन टू हार्ड कोर रोबोटिक्स एंड वहाँ से इट गॉट मी इन टू अदर कोडिंग ब्रांचेस एंड आई नो बहुत लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट अर्ली बट फॉर मी लर्निंग कोडिंग ऑल बाई माई सेल्फ इन एलेवेंथ ग्रेड वॉज अज थिंग तो मैं कोडिंग वगैरह सीख गया एंड मैंने ऑडवीनो से दो तीन प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट किया वन ऑफ दैम वॉज अ ड्रोन विच आई मेड फॉर गूगल साइंस फेयर ग्रांटेड आई डिड नॉट विन दैट और इवन क्वालिफाई लेकिन अराउंड तीन चार महीने के बाद मेरे पास दो तीन प्रोजेक्ट्स हो गए थे अगेन प्रोटोटाइप लेवल के कोई सॉफ्टवेयर का था कोई ऐसी छोटा मोटा ऑडवीनो का किट था तो आई डोंट इवन रिमेंबर वॉट आई मेड लेकिन विद दो टू और थ्री प्रोजेक्ट्स मैंने अप्लाई किया न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ साइंसेस के स्टेम यू प्रोग्राम में तो द वन थिंग आई सजेस्ट इज स्टार्ट विद स्मॉल प्रोग्राम्स तो ये जो प्रोग्राम था इवन दो इसके ऊपर बहुत बड़ा ब्रांड एसोसिएटेड है न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ साइंसेस का इट वॉज द इजिएस्ट प्रोग्राम टू गेट इन टू एट दैट टाइम लेकिन हुआ क्या आई अप्लाइड आई गॉट इन बट द बेस्ट थिंग दैट हैपन इज वंस आई गॉट इन आई स्टार्टेड नेटवर्किंग अ लॉट एंड देर वॉज अ थिंग कॉल मेंटी ऑफ द मंथ तो उसके अंदर ये था कि अगर तुम प्रोजेक्ट्स जो थे उनके इफ यू बेसिकली विन दोज या फिर तुम्हें अगर बहुत ज्यादा एंगेजमेंट तुम करते हो तो यू आर बेसिकली गिवन दिस अवार्ड कॉल द मेंटी ऑफ द मंथ एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विन इट मेरे को नहीं पता कैसे हुआ बट आई वन दी अवार्ड एंड तब I got an actual scholarship to come to New York at the Global STEM Alliance Summit. I've talked about talk, I've talked about it in a previous video. And that was my first big activity because coming from nowhere like kuch mahino pehle mujhe ye bhi nahi pata tha ki I'm actually going to study abroad and now I am applying for a passport. I'm applying for a visa and I'm actually getting to go to New York. So wo mere liye bahut badi baat thi and that's when I decided ki if I can do this I can get into anything. So I was just looking for programs to apply. I was activities doing that. And I got to know about Launchex. So Launchex is basically a summer program for high school students, in which you go to different universities. So my university was University of Michigan, University of Michigan, and there you go and they basically teach you everything about entrepreneurship. So I applied for that program. And again, at this time, what I had was that activities were slowly stacking up. Hone lag gayi You cannot just be like कि मुझे कुछ आता नहीं है I don't have anything and I want to apply to an international level activity. You need to build it up one after the other. तो मैंने पहले projects बनाए फिर New York Academy of Sciences के base program में गया वहाँ awards जीते and then जब इतनी चीज़ें हो गई तो I was like अब एक program और बड़ा apply करते हैं So I applied in Launchex. I made the video for it. I think it's still on my channel. And उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत थी एंड आफ्टर स्पेंडिंग अलॉट ऑफ टाइम ऑन दैट एप्लीकेशन इंटरव्यू वगैरह हुआ एंड आई कॉट इन देर इज वेल तो दैट्स वन द मोमेंटम रियली जस्ट स्टार्टेड केकिंग इन तो आई डिड नॉट गेट अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल एड लेकिन आई स्टिल टुक द रन फॉर इट एंड आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड वहाँ जाके आई एक्चुअली मेट रियल यू एस हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने वाले थे तो फिर वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पता चला कॉलेज एडमिशन टिप्स के बारे में कैसे अप्लाई करता है क्योंकि इंडिया में आई नो एक कल्चर है कि यू बेसिकली गो टू एक्सपेंसिव प्राइवेट काउंसिलर्स विच आर टोटली नॉट वर्थ एट क्योंकि 
one of them asked me for like 8 lakhs or something but i did everything by myself anyways off point so, ab tak dekho kya ho gaya mere paas achhi khasi activities ho gayi achhe projects ho gaye lekin wo ek special element nahi aaya ab tak right and that's when i created search lives to isi time ke around na launch x khatam hone ke baad i read an article ki blood jo hai wo right time pe pahunch nahi pata hai patients tak to i created a website called search lives dot in it's not active now sadly but uske andar kya tha they it basically had the list of all the ब्लड डोनेशन बैंक इन इंडिया तो तुम कभी भी यार इमरजेंसी टाइम पे आस पास के ब्लड बैंक सर्च कर पाते थे एंड डैट आइडिया बेसिकली ब्लू अप एंड मैंने सोचा इसको एक स्टेप और आगे कैसे लेके जा सकते हैं तो मुझे पता चला यार स्टार्टअप कॉम्पिटिशन के बारे में स्टार्टअप कॉम्पिटिशन क्या होता है तुम बेसिकली एक प्रेजेंटेशन बनाते हो विच इज कॉल्ड अ पिच टेक एंड तुम एनी वेयर फ्रॉम थ्री टू सेवन मिनट्स तुम इन्वेस्टर्स को पिच करते हो एंड अगर तुम जीत गए तो तुमको बहुत अच्छा खासा प्राइज मनी मिलता है अब इंडिया में जो लोग स्टार्टअप कॉम्पिटिशन करते हैं वो है इंडिया के कॉलेजेस आई हो गया एन आई हो गया बहुत सारे कॉलेजेस करते हैं नाउ अगेन नॉट टू ब्रैग अबाउट दिस लेकिन इंडिया के जो स्टार्टअप कॉम्पिटिशन है वो बहुत लो लेवल के हैं इवन दो दे आर कंडक्टेड बाई समर्ड टॉप यूनिवर्सिटीज सिंपली बिकॉज यार मैंने बिजनेस के बारे में वर्ल्ड के टॉप ऑन्टरप्रिनोरशिप प्रोग्राम से कोचिंग ली थी राइट वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट ऑन्टरप्रिनोरशिप प्रोग्राम्स एंड इंडिया में बच्चों को कभी ये ट्रेनिंग दी नहीं जाती है उन्होंने अपने पूरे हाई स्कूल में खाली पढ़ाई की थी तो मैं बड़े बड़े कॉलेजेस जाता था एंड वहाँ के जो स्टार्टअप कॉम्पिटिशन होते थे उनमें पार्ट लेता था तो मेरे पास दो चीज़ें थी फर्स्ट आई एक्चुअली हैड एक्सपीरियंस ऑफ हाउ टू पिच एंड सेकेंड सबको लगता था कि यार स्कूल का बच्चा आया है पिच करने के लिए तो दैट वॉज ऑल्सो माई अनफेयर एडवांटेज एंड मैं बहुत ईजिली इन लोगों को बीट कर देता था एंड बहुत ज़्यादा प्राइस में नहीं कमाता था सो सम ऑफ दोज कॉम्पिटिशन वर स्टार्टअप पिच फ्रॉम वर्ल्ड यूथ काउंसिल यहाँ पर मैंने वन पॉइंट फाइव लैक्स जीते थे मैंने बिट्स पिलानी के एक पिच कॉम्पिटिशन में अराउंड सिक्सटी थाउजेंड जीते थे मैंने हैदराबाद में वारंगल के कॉलेज में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जीते थे एंड बहुत ज़्यादा मतलब प्राइस में नहीं भी आने लग गया सो एट दिस पॉइंट आई एक्चुअली हैड अ स्टोरी एक्स्ट्रा करिकुलर्स बिल्ड करना एक बात होती है एंड एक्चुअली गोइंग थ्रू एन एक्सपीरियंस टू हैव अ स्टोरी टू राइट फॉर योर एस एस दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग तो अब मेरे पास एक कंपनी थी आई हैड मनी फ्लोइंग इन एंड आई हैड अ गुड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड टू एड द चेरी ऑन टॉप मेरे पास एक एक्टिविटी और है दिस वॉज कॉल्ड आइडियट फॉर इंडिया बाई इंटेल तो मेरे को मेरी टीचर ने फॉरवर्ड किया था कि इंडिया में एक कॉम्पिटिशन चल रहा है इंटेल की तरफ से इट्स कॉल्ड आइडियट फॉर इंडिया एंड अराउंड वन पॉइंट फाइव लाख लोगों में से खाली फिफ्टी या सिक्सटी बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया फॉर दिस एंड आई अप्लाइड विद सर्च लाइव एंड अगेन आई गॉट इन क्योंकि मेरे को बहुत हाई टेक ट्रेनिंग मिली हुई थी लॉन्च से तो इट रियली वॉज इन दैट डिफिकल्ट एंड वहाँ पे क्या हुआ एक तो मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेटिस्टिक आ गया कि इतने बच्चों में से आई क्लियर इन टू द टॉप फिफ्टी मैंने अपना जो प्रोजेक्ट आइडिया है वो टेक मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्रेजेंट किया था उसके बाद मैं उसके बाद आई केम आई एक्चुअली केम ऑन दूरदर्शन इज वेल एंड अगेन न्यूज पेपर में फोटोज वोटोज छपने लग गई एंड दिस वॉज द पीक ऑफ माई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड दिस वॉज ऑल्सो द सेम टाइम वन आई स्टार्टेड गेटिंग मीडिया अटेंशन एज वेल तो मेरे को यार बहुत लोग कॉन्टैक्ट करते थे यूनिवर्सिटीज में से जो हमारे फेस्ट होते हैं इंडियन कॉलेजेस में आई यूज टू गो दर एज अ गेस्ट स्पीकर इन फैक्ट आई शेयर अ स्टेज विद अमन दत्तरवाल वंस आई डेंट मीट हेम पर्सनली क्योंकि मैं लेट हो रहा था बट इन दैट वेरी इवेंट अमन दत्तरवाल वॉज ऑल्सो स्पीकिंग तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रेस्टिजियस इवेंट्स दैट आव अटेंडेड लेकिन दिस वॉज बेसिकली ऑल अबाउट माई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो यू माई थिंक यार अनिश तुम्हारा तो इतनी अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से कोई भी यूनिवर्सिटी में हो जाता बट आई थिंक द वन एरिया दैट आई लैक्ट वॉज माई जी पी ए एंड माई एस ए टीज सो लेट्स टॉक अबाउट माई जी पी ए एंड एस ए टीज तो आई गिव द एस ए टी अबाउट टू आर थ्री टाइम्स एंड माई एग्रीगेट सुपर स्कोर वॉज अराउंड फोर्टीन हंड्रेड इट्स नॉट अ बैड स्कोर बट इट्स नॉट द बेस्ट स्कोर इधर तो वैन आई अप्लाई टू डेनिसन आई एक्चुअली वेंट टेस्ट ऑप्शनल दैट वॉज वन ऑफ माई स्ट्रॉगर पॉइंट्स जी पी ए की अगर मैं बात करूँ तो वॉट एपेंड इज नाइन्थ में आई हैड रियली गुड ग्रेड्स टेंथ में आई वेंट टू नाइनटी टू पॉइंट टू तो दैट वॉज ऑल्सो गुड आई हैड एन ए ग्रेड इन दैट ना वॉट एपेंड इन एलेवेंथ इज क्योंकि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहा था एंड आई वॉज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग एट द सेम टाइम क्योंकि मेरे पास कोई काउंसलर था नहीं तो माई जी पी एस अफर्ड अ लॉट आई गॉट अराउंड
एंड आफ्टर दैट ट्वेल्थ में क्या हुआ कि मेरे बोर्ड्स में तो 77 परसेंट आए थे लेकिन मेरा जो एडमिशन ऑफर है वो पहले आ गया था तो दैट्स रियली नाइस लेकिन मेरे जो प्रेडिक्टेड स्कोर्स है वो स्कूल ने बहुत ज्यादा लगा दिए बिकॉज आई जस्ट टॉक अबाउट दैट विद दैट तो मेरा जो एग्रीगेट जीपीए था इट वॉज समवेयर अराउंड थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट थ्री के करीब था वो एंड अगेन नॉट द वर्स्ट जी पी ए नॉट द बेस्ट जी पी ए इधर लेकिन इस जी पी ए रेंज में यू डोंट यूजली गेट अ लॉट ऑफ कॉलेज एंड आई थिंक द ओनली रीजन मेरा डेनिसन जितने प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ वॉज सिंपली बिकॉज ऑफ माई नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो आई काइंड ऑफ थिंक ऑफ इट एज अ बार तुम्हारे पास चार चीजें हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स है तुम्हारे कॉलेज एसेज है तुम्हारे जी पी एज है तुम्हारे एस ए टी है तो अगर जी पी ए का एक बार कम हो रहा है तो किसी चीज को तो बढ़ाना पड़ेगा राइट नाउ फॉर समन हु कम्स एज अ स्टूडेंट एट डेनिस यूनिवर्सिटी उनके पास बहुत अच्छे एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं लेकिन उस लेवल के इंटरनेशनल लेवल के नहीं होते बट अगर मेरे इंटरनेशनल लेवल के जा रहे हैं तो आई हैव एन एक्स्ट्रा एडवांटेज तो मेरा जी पी हल्का सा कम भी हो गया तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन राइट एंड अगेन दिस इज वॉट आई थिंक गॉट मी इन टू डेनिस बट कोई भी रीजन हो सकता है ना ये तो हो गई यार एस ए टी और जी पी ए की बात ना वेल कम टू द रियल थिंग विच इज कॉलेज एस एस कॉलेज एस एस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट गेट यून अगर तुम्हारा जी पी ए कम है लिटरली अगर तुम वन पॉइंट टू जी पी ए के साथ अप्लाई कर रहे हो द ओनली होप दैट यू हैव टू स्टिल गेट इन टू दीज यूनिवर्सिटीज अदर देन लाइक गिविंग मिलियंस ऑफ डॉलर इन डोनेशन इज राइटिंग अ रियली रियली गुड कॉलेज एस एस एंड आई स्पेंड अबाउट अ मंथ राइटिंग माई कॉलेज एस ए तो मैंने मेरा जो कॉमन ऐप ऐसे है I spent around one one and a half month writing it. मैंने छः से आठ drafts लिखे थे उसके but the final result came out to be very good. तो मैं किसी और video में अपना common app ऐसे share करूँगा I think the video is pretty long for that. But again, the one thing that you want to take out from this video is if you have low GPA, you need to increase those extracurricular activities, and you need to either get a college counselor, which I don't recommend. Like, you need some sorts of guidance, or you find someone who's willing to do that. Okay, so here's what I'm going to do. For the next one month or two months, I'll keep the window open. DM me on Instagram about what help do you need. Let's come on a Zoom call, and hopefully, I can help you out. And I think that's my way of giving back for all of the views that you guys have given me so far. So. That was basically my entire journey. I will make separate videos on how to get into New York Academy of Sciences, how to apply for loan checks, reading my common app essay out and I'll post a lot more college admission related content. So subscribe down below and I hope you have a good rest of your day. Peace.